আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা আমরা শুরু করি চক্র বৃদ্ধি মুনাফা বন্ধুরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বলতে আমরা কি বুঝব তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় যাওয়ার আগে অবশ্যই আমরা একটু চক্রবৃদ্ধি মূলধন সম্পর্কে জেনে নেই চক্রবৃদ্ধি মূলধন কি জিনিস চক্রবৃদ্ধি মূলধন হল বছর আনতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনকে বোঝায় অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে আবার অনেক সময় চক্রবৃদ্ধি মূল বলা হয়ে থাকে কখনো কখনো চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে সবৃদ্ধি মূলধন বলা হয়ে থাকে যে নামেই থাকুক না কেন বিষয়টি একই সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে চক্রবৃদ্ধি মূল যে কথা চক্রবৃদ্ধি মূলধন সে কথা এবং চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূল একই কথা অর্থাৎ তোমার প্রশ্নে যে শব্দটি ব্যবহার করবে তুমি খাতায় উত্তর করার সময় সেই শব্দটি তুমি ব্যবহার করবে তাহলে আমরা একটু জেনে নেই তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কী জিনিস তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কাকে বলে আমরা যদি সঙ্গায় আসি তাহলে একটু খেয়াল করো বলেছিলাম যে বছর আনতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের কি আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন বলছি তাহলে মুনাফাটা কি হবে বছর আনতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের উপর যে মুনাফা হিসেব করা হয় তাকে আমরা কি বলবো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হিসেবে আমরা কিন্তু ভুল করেও সরল মুনাফায় চলে যাব না কারণ অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে সরল মুনাফা এবং এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস শুধু মুনাফা বললে আমরা শুধু সরল মুনাফাকে বুঝব কিন্তু প্রশ্নে যদি শুধু মুনাফা শব্দটি থাকে তাহলে কিন্তু ভুলেও আমরা ওই মুনাফাটাকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হিসেবে ভাববো না অবশ্যই আমাদের এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কিন্তু যে কোনো সময়ের জন্য হিসেব করা হয়ে থাকে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যেমন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কখনো কখনো দুই মাসের জন্য হিসাব হতে পারে তিন মাসের জন্য হিসাব হতে পারে আবার দুই বছরের জন্য হিসাব হতে পারে তিন বছরের জন্য হিসাব হতে পারে অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিসাব হয়ে থাকে বন্ধুরা তাহলে আমরা একটু চলে আসি যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা কিভাবে হিসাব করব চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হিসাব করতে গিয়ে আমরা একটু বোর্ডে দেখি যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্রগুলো কি কি প্রথমে আমাদের সূত্রগুলো জেনে নিতে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি প্রিয় বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই মনের আছে তোমাদের যে সরল মুনাফায় আমরা যে সূত্রগুলো ব্যবহার করেছিলাম সেখানে যে কথাগুলো ছিল চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম বিষয় রয়ে গেছে কীরকম আমরা সরল মুনাফায় বলেছিলাম যে মূলধন মূলধনকে কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে পি দ্বারা মুনাফার হারকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম বন্ধুরা যে মুনাফার হার প্রকাশ করেছিলাম আর দ্বারা সময়কে কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম সময়কে প্রকাশ করেছিলাম এন দ্বারা তারপর আমরা বলেছিলাম যে সরল মুনাফা আই সমান মনে আছে তো নিশ্চয়ই কি ছিল পি এন আর তাহলে এখন আমরা কি হিসেব করছি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হিসেব করছি তাহলে চক্রবৃদ্ধিতে এবার একটু খেয়াল করো তাহলে চক্রবৃদ্ধিতে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল সি দ্বারা যদি চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূল বা চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূলধন সি হয় তাহলে সূত্রটা কি হবে তাই সুতরাং সি সমান হল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন আমাদের এই সূত্রটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে বন্ধুরা যে সি সমান হল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন সুতরাং বন্ধুরা আমরা কি পেলাম চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূল সূত্রটা পেয়ে গেলাম এখন চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূল সবৃদ্ধি মূল অর্থ কি অর্থাৎ আমরা এখানে কি কি পেয়েছি মুনাফাও পেয়েছি আবার মূলধনও পেয়েছি অর্থাৎ মূলধন প্লাস মুনাফা সমান হলো সবৃদ্ধি মূল তাহলে আমরা কি চাচ্ছি 
আমরা অবশ্যই চাচ্ছি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা কিভাবে পাবো তাহলে একটু খেয়াল করি সুতরাং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান পি ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পর এন তাহলে এখান থেকে আমি কি বিয়োগ করব মূলধনটাকে বিয়োগ করব তাহলে এই মূলধনটাকে বিয়োগ করার পর আমরা যা পেলাম এটাকে আমরা বলছি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আচ্ছা বন্ধুরা এখনও হয়তো অনেকের কাছে কিছুটা কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা আসলে কি এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমি কিছু স্বাভাবিক বাস্তব উদাহরণ নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি বিষয়টা কি খেয়াল করো তুমি একটু মনোযোগ দাও যে সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার মধ্যে কি পার্থক্যটা আসলে আছে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম যেমন তুমি একশো টাকা একশত টাকা ব্যাংকে পাঁচ পার্সেন্ট হার মুনাফায় বিনিয়োগ করলে এক বছর পর তুমি কত পাবে মুনাফা হিসাবে পাঁচ টাকা পাবে এখন যদি এই একশত টাকা তুমি তিন বছর পর্যন্ত রেখে দাও তাহলেও কিন্তু তুমি প্রতি বছর একশো টাকায় পাঁচ টাকা করেই পাবে যত দিন পর্যন্ত তোমার একশত টাকা সরল মুনাফায় থাকবে বছর শেষে তুমি কিন্তু পাঁচ টাকা করেই মুনাফা পাবে তাহলে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় কি হবে তখন চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ঠিক এই একশত টাকা পাঁচ পার্সেন্ট হারেই তুমি ব্যাংকে যদি সঞ্চিত করো এক বছর পর তুমি পাঁচ টাকা মুনাফা ঠিকই পাবে কিন্তু এক বছর পর একটু পরিবর্তন হয়ে যাবে মূলধনের জায়গায় তাহলে এক বছর পর সেই মূলধনটা হয়ে যাবে একশো যোগ পাঁচ সমান কত হল একশো পাঁচ টাকা তাহলে এক বছর পর কিন্তু মূলধন তোমার আর একশো টাকা থাকলো না এক বছর পর সেই মূলধনটা কত হয়ে গেল একশত পাঁচ টাকা ক্লিয়ার এখন দ্বিতীয় বছর কি হবে দ্বিতীয় বছর কিন্তু তোমার মূলধন হিসেবে তুমি পেয়ে গেছো একশত পাঁচ টাকা অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভিক মূলধন হলো একশো পাঁচ টাকা এখন এই একশো পাঁচ টাকার উপরেই তোমার পাঁচ পার্সেন্ট হারে মুনাফা নির্ধারিত হবে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি একশো টাকায় যদি পাঁচ টাকা পাই তাহলে একশো পাঁচ টাকায় কি আমরা পাঁচ টাকাই পাবো না বন্ধুরা তাহলে ধরে নিলাম আমরা ছয় টাকা পাবো তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে আমার মূলধনটা কি আসবে একশো পাঁচ টাকা যোগ ছয় তাহলে সমান কত হল একশো এগারো টাকা অর্থাৎ একশো এগারো টাকা হলো দ্বিতীয় বছর শেষে তৃতীয় বছরের প্রারম্ভিক মূলধন এভাবে বছর যত যেতে থাকবে আমার মূলধন তত বাড়তে থাকবে এবং সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের উপর পাঁচ পার্সেন্ট হারে আমি মুনাফা পেতে থাকব সুতরাং প্রতি বছরই কি হবে আমার মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এই যে মুনাফার বৃদ্ধিটা এই বৃদ্ধিটাকে আমরা বলছি কি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তাহলে আমরা তো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয়ের সূত্র শিখে ফেললাম এখন চলো আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমরা আজকে একটি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিখে নেই তোমাদের পাঠ্যবই অধ্যায় দুইয়ের দুই দশমিক দুই অনুশীলনীর সাত নম্বর অঙ্কটি আমরা আজকে একটু সমাধান করি এখন কি আছে প্রশ্নটি যে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় আট হাজার টাকা তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট আর মূলধন এখানে কত আছে আট হাজার টাকা তাহলে আমরা তো একটু আগে শিখলাম যে মূলধন মূলধনকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাই তো তাহলে মূলধন পি সমান আট হাজার টাকা এবং মুনাফার হার আর সমান দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আমরা তো সরল মুনাফার ক্ষেত্রেও জানি যে পার্সেন্টকে তুলতে হয় পার্সেন্টকে যদি আমি তুলে দেই তাহলে নিশ্চয়ই একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে থাকবে কত দশ তো ফলাফল এটা কি আমরা তো জানি যে আমাদের হাতে একটা ক্যালকুলেটর থাকবে আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারব তাহলে সেই ক্যালকুলেটরই আমরা ভাগ করে খুব সহজে ভগ্নাংশটি পেয়ে যাব 
তাহলে ক্যালকুলেটর দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তাহলে এখানে আমি কত পাবো দশমিক এক তার মানে শূন্য দশমিক এক হলো এর ফলটা এবার আমরা আসি আরেকটি অংশ দেওয়া আছে সেটা হলো সময় তাহলে সময় কত দেওয়া আছে বন্ধুরা সময় এন সমান আছে হলো তিন বছর তিন বছর কি চেয়েছে প্রশ্নটিতে প্রশ্নটিতে চেয়েছে হলো চক্র বৃদ্ধি মূলধন অবশ্যই আমাদের মনে আছে আমরা তো জানি চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে বন্ধুরা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় চক্রবৃদ্ধি মূলধন বা চক্র বৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূলধনকে প্রকাশ করা হয় সি দ্বারা তাহলে আমরা জানি লিখি যে আমরা জানি চক্র বৃদ্ধি মূলধন সি সমান পি ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন নিশ্চয়ই আমাদের এই সূত্রটি জানা আছে বন্ধুরা তাহলে একটু খেয়াল করি এখানে কি কি মান আমার কাছে আছে একটু খেয়াল করো পি পি এর মান কত আট হাজার আর এর মান কত আর এর মানটা দেখো শূন্য দশমিক এক যা আমরা একটু আগে হিসেব করে নিয়েছি আর এন এর মানটা কত এন এর মান হলো তিন তাহলে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এখানে কত আছে আট হাজার আচ্ছা একটু খেয়াল করতে হবে এই কথাটা আমার যে আমরা যখন সূত্রটা লিখেছি একটু খেয়াল করো সূত্রটা লিখেছি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন সবগুলোই আমরা কিন্তু ইংরেজিতে লিখেছি কিন্তু যেহেতু আমরা পাঠিগণিতের অঙ্ক করছি তো ওয়ান এখানে থাকলেও যখন আমি পি এর মান আট হাজার বসালাম বাংলায় তখন ওয়ানটাকে আমরা কি লিখব অবশ্যই বুঝতে পেরেছ ওয়ানটাকে আমরা তখন এক লিখব এক যোগ আর এর মানটা বসালাম শূন্য দশমিক এক এন এর মানটা কত তিন এখন যে মানটা আমি পেলাম এটুকু আমরা হিসেব করে ফেলব তাহলে আট হাজার আর এখানে একের সাথে যদি শূন্য দশমিক এক যোগ করি বন্ধুরা কত পাবো আমি এক দশমিক এক পাওয়ার হলো তিন এখন আমরা তো বলেছি আমাদের হাতে একটা ক্যালকুলেটর আছে সুতরাং আমি যদি এখন এই ক্যালকুলেটর দিয়ে একবার হিসেব করি তাহলে আমি কিন্তু পেয়ে যাব আট হাজার গুণ এক দশমিক এক এর পাওয়ার তিন ফলাফলটা আমরা একবারে লিখে দিতে পারি যে এক শূন্য ছয় এক শূন্য ছয় চার আট টাকা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা কি দেখলাম আমাদের মূলধন হিসেবে ছিল আট হাজার টাকা সমৃদ্ধি মূল হিসেবে আমি কত পেলাম দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা এই যে দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা এটা কিন্তু আমার কাছে মুনাফা এবং মূলধন একসাথে আছে যদি আমাকে বলতো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত কি করব একদম ক্লিয়ার বুঝে গেছে তোমরা তাহলে কি কর কী করব আমি এই দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা থেকে আট হাজার টাকা বিয়োগ করলেই আমি কি পেয়ে যেতাম চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা পেয়ে যেতাম কিন্তু আমার কাছে তো এখন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চাওয়া হয়নি আমাকে বলেছে শুধুমাত্র চক্রবৃদ্ধিতে সব রীতি মূলটা নির্ণয় করতে তাহলে আমরা কি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি বন্ধুরা তাহলে আমরা যে এই বিষয়টা বুঝলাম এখন একটা অনুশীলনের মাধ্যমে কি আমরা এই বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করব না তাহলে চলো আমরা বাড়িতে অনুশীলনের জন্য একটি কাজ নিয়ে নেই অনুশীলনের জন্য যে কাজটি আমরা দেব একেবারে আলাদা কোনো কিছু না আমাদের কাছে জানা কিছু একই ধরনের কিছু সেই কিছুটাই আমরা করব তাহলে একটু আমরা শুনি কি বাড়ির কাজটি আমরা করব বাড়ির কাজ হিসেবে আমরা করব যে বার্ষিক শতকরা আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা চক্র বৃদ্ধি মুনাফায় কি বলিলাম আট দশমিক পাঁচ শূন্য শতকরা এটা হলো আমাদের মুনাফার হার আর কত টাকার আমরা হিসেব করব দশ হাজার টাকা একটু খেয়াল করো তাহলে দশ হাজার টাকার হিসেব করব কত দিনের জন্য হিসেব করব দুই বছরের জন্য হিসেব করব তাহলে দুই বছরের চক্র বৃদ্ধি মূলধন আমরা নির্ণয় করব তাহলে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এটার সাথে যদি একটু মিলিয়ে নেই তাহলে দেখো একেবারে সহজেই তুমি করতে পারবে কোনো রকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমরা করে ফেলতে পারব কীরকম মূলধন দশ হাজার টাকা মুনাফার হার আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা সময় দুই বছর তাহলে চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করতে বলা হলো আমরা কি করব সূত্রটি লিখব সূত্রের যেখানে যে মানটি আসছে মানটি বসিয়ে হিসেব করে দেব তাহলে কি আমরা পারবো না বন্ধুরা 
অবশ্যই পারবো আশা করি তোমরা বাড়ির কাজটি কমপ্লিট করবে আমরা একটু জেনে নেই আজ আমরা কি কি বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছ তাই তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তারপরেও আমরা একটু শুনে নেই যে কি কি আলোচনা করেছি তো বন্ধুরা আমরা শুরুতে আলোচনায় এসেছিলাম আজকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নিয়ে বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূলধনের কথা বলতে হয়েছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা যখনই আমরা আলোচনায় আনলাম তখন সরল মুনাফার বিষয়টাও আসছে কারণ দুইটি মুনাফার মধ্যে পার্থক্যই তা আমাদের জানতে হয়েছে এবং চক্রবৃদ্ধিতে সবৃদ্ধি মূলধন কি তা আমরা আলোচনা করেছি সবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রটা কি তা আমরা আলোচনা করেছি এবং সেখান থেকে কিভাবে আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা নির্ণয় করেছি তার সূত্রের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করেছি এবং পরিশেষে আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয়ের একটি সমস্যা সবাই মিলে সমাধানও করেছি তাহলে আশা করি আমাদের এই বিষয়টা তোমাদের খুব ক্লিয়ার লেগেছে এবং খুব ভালো লেগেছে এবং অনুশীলন করলে সবাই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পর্যন্ত তোমরা ধরে রাখতে পারবে আরেকটি আরেকটি কথা বলছি বন্ধুরা আজ আমি যে আলোচনাটুকু করলাম যে কাজ ক্লাস করলাম যে সমস্যাটি সমাধান করলাম তোমাদের সাথে নিয়ে এই পুরো জিনিসটাই আবার তোমরা যখন অনুশীলনে যাবে হয়তো একটু ভুলেও যেতে পারো তো তখন সেই ভুলে যাওয়ার জায়গাটাই একটু মনে করার জন্য তোমাকে কে সহযোগিতা করবে সেই সহযোগিতার জন্য তোমাদের এই বিষয়টি পুরোটাই কিশোর বাতায়নে দেওয়া থাকবে তোমরা সেখানে থেকে অবশ্যই আবার দেখে নিতে পারবে আরেকটি বিষয় প্রত্যেকেই চাই আমরা আমি কি শিখলাম কি জানলাম তা আমি জানলে তো হবে না প্রমাণ দিতে হবে তাই এই প্রমাণের জন্য কিশোর বাতায়নে এই অনুশীলনের উপর তোমাদের ছোট্ট একটি কুইজ থাকবে তোমরা প্রত্যেকেই সেই কুইজে পার্টিসিপেট করবে নিজের যে শিখন দক্ষতা সেই দক্ষতাটা যাচাই করবে আশা করি তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদ থাকবে সবার সুস্থ স্বাস্থ্য কামনা করে দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার আজকের এই আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি